Um, ndio tulikuwa na sababu ambayo tunapigania na miongoni mwa sababu ambayo tunapigania ni kwamba e, ijumaa iliyopita wanafunzi waliweza kuenda barabarani na kupigi, kupigania mwenzao ambao ambaye ni mheshimiwa babu Owino wanafunzi walipotoka kwenda kupigania mwenzao e, kawaida wanafunzi wanapotoka kwenda kupigana wa, polisi huwa wana wana retaliate lakini sasa raundi hii administration iliruhusu polisi waweze kuingia ndani ya shule polisi wa kisheria wakubaliwi kuingia ndani ya shule lakini administration kupitia vice chancellor waliruhusu polisi waingie kwa, kwenye shule na ndio maana wanafunzi wakapata kichapo kichapo ambayo kilisababisha hata kifo kwa hivyo hiyo ndio sababu kubwa ambayo sisi tunasema eh, vice chancellor Vice, Vice Chancellor Mbithi lazima lazima atoke katika university. Na Jamal ningeomba tu kidogo uweze labda kutupa picha halisi kuhusiana na mambo yalivyokuwa kuanzia wiki jana siku ya Alhamisi ambapo wanafunzi wa Choki Kucha Nairobi waliweza kufanya maandamano kufikia hapa sasa ambapo sasa uamuzi umetoka kwamba Choki Kucha Nairobi kiweze kufungwa. Hebu tupe taswira ya kamili. Ni yapi ambayo walijiri kufikia sasa? kutoka Ijumaa pale ambapo wanafunzi walipo waliponyanyaswa vibaya na polisi e, wanafunzi walisikia hiyo uchungu kwa vile e, wanafunzi ambao wako kwenye hostel watu walitokea pale nje waka demonstrate kwa amani lakini polisi wakachukua fursa hii ku, ku... Na. Na, na Jamal kuna Samani. picha ambazo tumekuwa nazo kwa mitandao kwamba tunao wanafunzi wakiambua wafanye mambo ka, kadhaa mambo fulani kwamba kama vile tunaita kwa kimombo eh, frog jumping tunaona kwamba wa, 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 walikuwa wanafanyishwa kazi na maafisa wa Uislamu na pia kutandikwa je haya ni mambo ambayo kweli yalitendeka Naam Haya ni mambo ambayo yalitendeka na hayo video ambayo yamewekwa kwenye mitandao Mingi, mingi ni mimi mwenyewe nimeziweka kwenye mtandao na niko na niko na evidence yote mimi ndio niliweka hiyo vitu kwenye mtandao na hakuna vile mtu anaweza kutuambia hiyo mahali ambayo video hiyo ilichukuliwa hata sio Kenya vile Matiangi anasema mambo hiyo hata hayakufanyika Kenya hao wanafunzi wote tunaweza kuwaleta hata hapa kwa studio wote waseme bila shida ambao wamepitia na, na labda mwisho kabisa kabla ni kuachilia uondoke Jamal eh, kufikia sasa chuo kimefungwa ndio na wanafunzi wameagizwa kwamba wote waende nyumbani hatua ya mbele sasa ni gani kwenu nyinyi kama wanafunzi hatua ya mbele ni kwamba kutoka kesho tutakuwa na kitu ambayo tunaita stakeholders meeting sisi kwa muda mrefu tumekuwa tukiambia management ya university tuko tayari kuketi na nyinyi chini tuzungumze lakini mazungumzo yetu inaongea kwenye mstari moja ya kwamba tunataka mbidhi atoke asikue katika vice chancellor wa hii university kwa hivyo kutoka hapa kitu ni rahisi sana sisi wote tupatane tupatiane directions ya kwamba by next week wiki ijayo university isipofunguliwa E, sisi wenyewe tutaenda tufungue university na miongoni wetu wengine ni ni maprofesa sisi wenyewe tutafunzana wenyewe kwa wenyewe na kama hakuna mtu ako tayari kuwa vice chancellor mimi Jamal Birkan nimejitolea nitakuwa vice chancellor wa university of uh, eh, Nairobi University kwa hivyo mwelekeo ni hiyo peke yake tutakuwa na mkutano kisha baadaye kama hakuna vice chancellor amejitokezea mimi mwenyewe nitajiweka vice chancellor Asante sana Jamal Birkan wanafunzi ama kiongozi wa wanafunzi wa Chuki Kuu cha Nairobi hapo wakizungumzia swala hili la kufungwa kwa chuo hicho mapema leo kwamba wanafunzi wote waweze kuelekea nyumbani kuhusiana na swala ambalo lilikuwa kwamba ni kuna matatizo ama kuna utovu usalama kidogo ndivyo basi ikaonekana ni vema waweze kuambiwa kwamba ama kuagizwa kwamba waende nyumbani lakini hapo Jamal anasema kwamba kumekuwepo ama wao wenyewe walikuwa na haki ya kusalia chuoni eh, kwa sababu eh, walikuwa na haki eh, na kwamba uamuzi huu sio uamuzi ambao unafaa wanafunzi maana kwanza kabisa anasema kwamba walidhulumiwa